தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில திரைப்படங்கள் ஒரு சில டேரக்டர் ஒரு ஆக்டர் அப்போ திரைப்படம் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி அந்த பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அந்த படத்தோட அப்டேட் வந்து அவங்களுக்கு அப்பப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் தேதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனவுன்ஸ் பண்ண படம் தான் இமைக்கா நொடிகள் இந்த படத்துக்கு அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது நல்ல வரவேற்பு இருக்குது ஏன் காரணம் அப்படின்னா இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஜய் ஞானமுத்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பண்ண படம் வந்து டிமாண்டே காலில் இந்த படம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஹிட் அடைஞ்சிது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இவர் கை கொடுத்த படம் தான் இமைக்கா நொடிகள் இந்த படத்தில் யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதர்வா நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு ஜோடியா நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் கேமியா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஜி அழுது போ நம்ம விஜய் சேதுபதி அவர்கள் நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிப்ஹாப் தமிழோட மியூசிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பட்டாளமே வச்சு தான் இந்த படத்தை வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த படம் ஏன்பா இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்க அதுக்கு அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரான ஜெயக்குமார் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனக்கே ஆயிரத்தெட்டு ப்ராப்ளம்ப்பா ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் நீ ஏன் கேளு ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ஆரம்பித்தப்போ டிமானிட்டைசேஷன் வந்துச்சு ஏடிஎம் வாசலில் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி நாங்களும் பணத்துக்காக வெயிட் பண்ணி பேங்க்லலாம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை அண்ட் பெங்களூர் லொக்கேஷனில் நடந்தது கிட்டத்தட்ட நைன்டி டேஸ் நடந்தது அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த கிரவுட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி படம் எடுத்து முடிச்சோம் அதுக்கு அப்புறமும் படம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு 75% தான் கம்ப்ளீட் ஆயே இருந்தது சோ சிஜி வொர்க் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி நினைக்கும் போது அப்பப்ப வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது அதெல்லாம் தாண்டி இப்ப ஒரு வழியா நல்லபடியா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சோ சிஜி வொர்க்கோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல போயிட்டு இருக்கு அதோட கொஞ்சம் சவுண்ட் மிக்சிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த வொர்க்கும் கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு வொர்க்கும் ஃபைனலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து நீங்க குவாலிட்டியா பாக்கும்போது எந்த வகையிலயும் நீங்க குறை சொல்லாத அளவுக்கு இருக்குங்கற மாதிரி அவர் சொல்லி இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம எங்களுக்கு தரம்தா முக்கியம் ஓகேவா குவாலிட்டி இஸ் பஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ குவாலிட்டியாக இந்த படம் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃபாக இந்த மந்தோட செகண்ட் வீக்கில் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சு ப்ளஸ் வந்து ட்ரெய்லரையும் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த படம் இந்த டைம் எடுத்து பண்ணதுக்கு ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி மிட் சம்மர் அப்படி இல்லைன்னா எண்ட் ஆஃப் சம்மர்க்குள்ளே ரிலீஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இல்லை இந்த படத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாலிவுட் பாலிவுட் கோலிவுட் படங்களை பத்தி நான் லேட்டஸ்ட் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணுமா உங்களுடைய ஃபேவரட் செலிபிரிட்டிஸ் உடைய ஈவெண்ட்ஸ் கேலரிஸ் அதுக்கப்புறம் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்களா சினிமா கரண் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல